मैंने गिराई लहराई लहराई गोरु वचन है न उसूल गिराई हाय हेलो आई वेलकम यू ऑल टू वन मोर एपिसोड अला मुदलेंदी And let's welcome the blockbuster couple of today's episode, Adi Garu and Aruna Garu. Lowly, lowly, oh my lowly, me to oh my touch a pali. Lowly, lowly, oh my lowly, me kundal lo chotu pavali. Rana, 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 me rana, rana, rana. First, Tanri Garu pair JP. After that, Adi Mama Garu pair JP. Atte Garu pair JP. నా వైఫ్ తో వచ్చానని చెప్పాను ఇప్పుడు నేను చెప్పాలి మీరు చెప్పాలి వారి గురించి మీరు చెప్పాలి వీరి గురించి మా మావయ్య గారు అయిన శోభనాద్రి గారు అత్తయ్య గారు జయప్రద గారు వారి కూతురైన వారి కూతురైన అరుణ గారితో గారితో కూర్చోడానికి వచ్చాను చెప్పండి మీరు మా మావయ్య గారు అయిన సాయి కుమార్ గారు మా అత్తయ్య గారు అయిన సురేఖ గారు వాళ్ళ అబ్బాయి అయిన ఆదిత్యతో అంటే అరుణ మధ్యలో టెన్షన్ పడింది అక్కడ ఎక్కడ నేను వాళ్ళ మావయ్య గారు అంటే మా మావయ్య గారి పేరు తప్పు చెప్తాను జయప్రద గారి పేరు తప్పు చెప్తాను మామూలుగా మనకి ఎప్పుడైనా సరే మావయ్య అత్తయ్య అంటుంటాం కాబట్టి పేర్లు అంతా మనకి ఉండదు అండ్ హస్బెండ్ కూడా పేరుతో పిలుస్తారండి మీరు మామూలుగా లేకపోతే అది అంటే ఇన్ఫాక్ట్ హీస్ కంఫర్టబుల్ అనమాట అంటే మరీ అవండి అవునవును సో థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మా షోకి వచ్చినందుకు ఇలా కపుల్స్ తో నాకు తెలిసి చాలా తక్కువ అనుకుంటా షో అవును అవును సో ఇట్స్ అ వెరీ కొత్త ఇది అనమాట మాకు కూడా కొత్త ఇన్ఫర్మేషన్ తెలుసు సో తను తను ఇప్పుడు ఏ షోస్ కి వెళ్ళలేదు అంటే ఇంటర్వ్యూస్ కూడా నేను ఎప్పుడైనా అంటే వద్దు వద్దు అంటుంది నేను ఓన్లీ రీల్స్ లో పిక్చర్స్ లో చూసాను అంతే అది కూడా యాక్చువల్లీ ఎప్పుడు మీరు వీడియోస్ కూడా నేను ఎప్పుడు చూడలేదు అవునంటే నేను కొంచెం చాలా ఇంట్రోవర్టివ్ విషయం సో మీరు అనేసరికి కిషోర్ భయ్య కాబట్టి నేను చెప్పా ఏం ప్రాబ్లం లేదు టెన్షన్ లేదు హ్యాపీగా ఒక ఇంట్రోవర్ట్ ఒక ఇంట్రోవర్ట్ అర్థం చేసుకోవాలి పాస్ కూడా గుర్తుంది కదా మీకు ఆల్రెడీ ఏంటది మీరు ఇద్దరు ఏదో మాట్లాడుకుంటున్నారు ఏంటి అరుణ ఫాదర్ అంటే మా ఫాదర్ మా సిస్టర్ వాళ్ళ మామయ్య గారు ఓకే దేర్ బెస్ట్ ఫ్రెండ్స్ అనమాట సో మా సిస్టర్ మ్యారేజ్ లో నేను సంగీత్ హోస్ట్ చేశాను సో నేను సాంగ్స్ డాన్స్ లో అన్ని చేసి హడావిడి చేసా అంత సో తనకి అక్కడ తను వచ్చింది ఆ సంగీత్ ఇప్పుడు అలా చేయరు తెలుసా సో అందుకే ఎన్నో వర్షాలు మాత్రం అనకండి మా సిస్టర్ వాళ్ళ మామయ్య గారు వీళ్ళ ఫాదర్ ని పరిచయం చేశారు అనమాట ఓకే సో ఫస్ట్ టైం అక్కడ అలా మొదలైంది అన్న తర్వాత వన్ ఫైవ్ డే మా బావ వచ్చాడు బావ వచ్చి బావా అర్జెంట్ గా నీతో పని ఉంది ఒకసారి బయటకు రా సరే ఓకే బావా అని చెప్పి మేము ఇద్దరం బయటకు వెళ్ళాం ఇది చాలా గ్యాప్ తర్వాత చాలా గ్యాప్ తర్వాత ఓకే ఒక అరేంజ్ మ్యారేజ్ ప్రపోజల్ నాకు చెప్పాడు అనమాట ఓకే ఓకే సో ఇట్స్ అరేంజ్ మ్యారేజ్ నాట్ ఏ లవ్ మ్యారేజ్ బట్ ఈ గ్యాప్ లో ఎక్కడ కూడా మీకు సడన్ కలలో లేవడం లాంటిది అమ్మాయి కలలు కనిపించేయండి నాకు అట్లే లేదు లేదు ఓకే సో దిస్ ఈస్ నేను మా చెల్లి మేము ఇంట్లో పడుకున్నట్టు యాక్షన్ చేసేవారు వాళ్ళు రాత్రి వచ్చి అక్కడ డిస్కస్ చేసుకుంటున్నారు అనమాట సో వెంటనే ఇలా అనేసరికి నా మ్యాచ్ గురించి అనేది నేను సడన్ గా లేచి ఏంటి దేని గురించి అని నేను అడిగినా ఏం లేదు అని అన్నారు వాళ్ళు ముందు వాళ్ళే ఇంకా ఏం అనుకోలేదు సో అయితే బట్ నేను అలా అంటే అవునా అని సో నేను కూడా అలా ఆలోచనలో పడ్డాను గూగుల్ సెర్చ్ చేసి చేసి అన్ని చూసా 
సో తర్వాత ఏదో పెళ్లి చూపులు కన్ఫర్మ్ అయినాయి అంటే యా ఫొటోస్ వచ్చాయి అంతా అయింది సో ఒక రోజు అదే పెళ్లి చూపులు అయింది మన ఎయిర్పోర్ట్ దగ్గర అంటే అప్పుడు మా మావయ్య గారు ఎక్కడికో వెళ్ళాలి మా డాడీ దగ్గర మరీ బిజీయెస్ట్ పెళ్లి చూపులు ప్రీ ప్లాన్ గా ఏం కాదు మేము క్యాజువల్ గా హైదరాబాద్ వచ్చాము సో మా పేరెంట్స్ వాళ్ళ పేరెంట్స్ కలిసారు అంతే సో అన్ని బానే అప్పటికప్పుడు నేను ఏదో జస్ట్ వచ్చాను నాకు జస్ట్ హాఫ్ అన్ అవర్ బ్యాక్ నువ్వు ఇంకా ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ లో వచ్చాయి అంటే ఆయన ఫ్లైట్ ఉంది సో అన్ని అంత ఫాస్ట్ గా చెప్పారు సో అప్పటికప్పుడు వచ్చాను సో మొత్తం మా ఫ్యామిలీ వీళ్ళ ఫ్యామిలీ వాళ్ళు వీళ్ళ ఫాదర్ మదర్ అందరూ దీని కోసం వెయిటింగ్ తీసుకొచ్చారు <laughs> 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 అంటే అంత కా మనలానే అందుకనే అని వాళ్ళ నన్ను మేము కూడా మనుషులేమేనండి ఇక్కడికి వచ్చాక తెలిసిందండి వచ్చారు పిల్లి చూపుకు వచ్చారు వచ్చరికి సో మా ఫ్యామిలీ అందరూ అక్కడ కూర్చోబెట్టాం మేము ఇద్దరు మాత్రం సపరేట్ గా మాట్లాడుకోవాలి తర్వాత నేను కూడా చెప్పా సో మా ఫీల్డ్ ఇలా ఉంటుంది ఇట్స్ ఇది అది కొంచెం ఇట్ హ్యాస్ ఇట్స్ ఇది అంటే వర్క్ ఉంటే కంప్లీట్ బిజీ ఉంటాం లేదంటే కంప్లీట్ ఇంట్లోనే ఉంటాం సో మొత్తం అన్ని కూడా చెప్పా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసా అండ్ షీ వాజ్ లైక్ అండ్ నాకు ఏమనిపించింది అంటే ఫస్ట్ థింగ్ ఒక మంచి కనెక్ట్ ఇద్దరికి కంఫర్టబుల్ అనిపించింది తెలిసిపోతుంది మేము ఫస్ట్ టైం అప్పుడే కలిసినప్పుడు కూఆల్మోస్ట్ వన్ అవర్ పైన మాట్లాడుకున్నాం వాళ్ళే వచ్చి బ్రేక్ చేసారు ఇంకా అప్పుడే అడిగేసారు ఓకేనా మీకు నేను ఉండండి చెప్తాము అని చెప్పి అప్పుడే ఓకే అని చెప్పేసాం ఓకే చెప్పారా అక్కడే చెప్పండి ఓకే అనుకున్న తర్వాత ఐ థింక్ ఫస్ట్ టైం ఐ టుక్ నంబర్ ఇప్పుడు అదే రోజు అదే రోజు ఓకే కొంచెం పెద్ద స్టెప్ అండి ఇది పెద్దవాళ్ళతో జరిగితే పెద్ద స్టెప్స్ మీరు వెంటనే మీరు మరి ఇచ్చారా లేకపోతే లేదు లేదు మా డాడీని అడిగి ఇచ్చాను నేను బట్ ఇలా సో ఇది నాకు ఇప్పుడు చెప్తున్నావు నువ్వు సో అక్కడి నుంచి స్లోగా మీ స్టార్టెడ్ టాకింగ్ అండ్ దిస్ దట్ ఎన్సి మాట్లాడుకున్నారు ఈ లెక్కన బట్ ఇస్ ద లాంగెస్ట్ డ్యూరేషన్ అండి మీరు త్రీ ఫోర్ అవర్స్ త్రీ ఫోర్ అవర్స్ అంతా మాట్లాడుకుంటూ రియలీ పెళ్లి అయింది మీ ఇద్దరికి అయింది ఎలా ఉండింది లైఫ్ పెళ్ళిన తర్వాత సో వన్స్ వీ గాట్ మ్యారీడ్ టిల్ టుడే నో లుకింగ్ బ్యాక్ ఇట్ వాస్ బ్యూటిఫుల్ జర్నీ సో పెళ్ళి అయిపోయింది ఫస్ట్ గొడవ పెళ్ళైన తర్వాత ఫస్ట్ ఫస్ట్ గొడవ హనీమూన్ లోనే అనుకుంటా హనీమూన్ లోనా పడవ గురించి చెప్తారండి గొడవ చెప్తారండి అంటే వన్ అవర్ వన్ అండ్ హాఫ్ అవర్ కాపం తర్వాత మళ్ళీ సెట్ అయిపోయి ఇద్దరు ఇట్లా యూజువల్ గా ఎవరు అంటే బాగా అంటే ఇప్పుడు గొడవ అయింది అనుకోండి ఫస్ట్ ఎవరు సారీ చెప్పడం లాంటి ఉంటే
తిన్నా మొన్న నువ్వే చెప్పావు ఏది అదే సారీ నేనే చెప్పా మాక్సిమం గొడవ ప్రొలాంగ్ అవకుండా ముందే అంటే బిగినింగ్ లో లేదు నేను కూడా అంతే మాక్సిమం ఎందుకు అని చెప్పి తప్పు నాది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ సారీ చెప్పేస్తా అందులో ఎవరిదైనా నేను చెప్తాను ఇప్పుడు ఎలా గొడవల సంగతి అయిపోయింది కాబట్టి గిఫ్ట్ మామూలుగా నేను ఫస్ట్ మిమ్మల్ని అడుగుతాను గిఫ్ట్ ఇచ్చే పర్సన్ సాధారణంగా అస్సలు కాదు అస్సలు కాదు తను నాకు కొనకూడదు అని కాదు అంత కొంచెం లేజీ అంతే బట్ ఇప్పుడు అంత ఎఫర్ట్ తీసుకుని తనకి ఏమి ఇష్టము అని ఆలోచించి అంత ఎఫర్ట్ తీసుకుని నీకు ఏమి ఇష్టమైతే అది నువ్వు కొనేసుకుంటాను నన్ను ఎప్పుడు ఆపలేదు కొంచెం లేజీ బట్ లేజీ కాదు ఫేవరెట్ బ్యాగ్ లూవి కుట్టా అది కొనిచ్చాను అంత ఖచ్చితంగా దాని బ్రాండ్ పేరు కూడా చెప్తున్నారంటే అది కూడా ఎందుకు అనిపించింది మీకు మా ఫ్రెండ్ ఇట్లీ వెళ్ళాడు సో దానికి సపరేట్ గా డిజైన్ చేయించి కూడా ఒక లాక్ కూడా డిసైడ్ చేయించింది మా పేర్స్ వచ్చేలా డిజైన్ చేసి థింగ్ మీరు ఇచ్చిన ఫస్ట్ గిఫ్ట్ ఏంటండి నేను చాలా ఇచ్చాను ఫస్ట్ తినకి వాచ్ ఇచ్చాను ఫోన్ స్పెక్స్ అన్ని ఏదైనా గిఫ్ట్ లు పోగొట్టడం లాంటి అది కూడా ఇచ్చే ఇచ్చే ఎలాగో లేదు మీరు ప్రేమిస్తే చాలా అంతకంటే ఏమైంది మాకు మా ఇంటర్వర్స్ కి కదా సో ఒకరిని ఒకరు ఇంప్రెస్ చేసుకోవడానికి పోనీ అట్లీస్ట్ గిఫ్ట్ పక్కన పెట్టండి ఎఫర్ట్ పెట్టడం ఒకరు ఇంప్రెస్ చేయడానికి అలాంటిది ఏమైనా ఎప్పుడన్నా యా దట్ బిగినింగ్ లో ట్రై చేసి నిజంగా బాగా సర్ప్రైజ్ అయింది మీరు అసలు ఇంప్రెస్ అయ్యి సర్ప్రైజ్ అయింది నేను ఆ బ్యాగ్ కే సర్ప్రైజ్ అయ్యాను ఆ బ్యాగ్ ఇవ్వడమే కాకుండా అందులో అలా ఏ ఏ అని పెట్టేసరికి ఇంకా సర్ప్రైజ్ అయ్యాను ఆ బ్యాగ్ ఇప్పుడు ఒక ఫోటో పంపండి వాట్సాప్ లో ఎందుకంటే ఈ బ్యాగ్ గురించి ఇద్దరు మారుతున్నాను అంటే ఆ బ్యాగ్ గురించి నేను తెలుసుకోవాల్సింది నిజంగా మీకు తెలియ తెలియదు ఏంటంటే పాపం చాలా ఎఫర్ట్ పెట్టాడు మీకు బ్యాగ్స్ ఇష్టం అని మీ సిస్టర్ కాల్ చేసి అలా ఏ బ్రాండ్స్ అని అంటే కాల్ రిసెర్చ్ చేసి ఇచ్చారు గిఫ్ట్ అది కాదు నీకు ప్రతి గిఫ్ట్ కూడా మాధురిని అడిగి నేను రిసెర్చ్ చేసి ఇస్తా చూసారా అదేండి అంత ప్రేమ ఉంది మా చెల్లికి తెలిసిన ఇష్టాలన్ని క్లియర్ గా ఇతను పాపం దాన్ని అంత అబ్జర్వ్ చేయాలి తెలుసుకుంటున్నాడు తెలుసుకుని ఓన్ చేసుకుంటు మా టైం పడుతుందండి ఇప్పుడు సారణంగా బయట ఏంటంటే ఇప్పుడు పక్కన పర్ఫ్యూమ్ ఉంటే వెంటనే గిఫ్ట్ అని ఇస్తారు అలానే ఒకసారి ఇచ్చారు నేనప్పుడు మేము ఫస్ట్ టైం డేట్ కి వెళ్ళినప్పుడు సరే ఏదో ఒకటి ఇవ్వాలి కదా అని నేను అప్పుడే స్పెక్స్ ఇచ్చాను సరే వెంటనే నేను ఇవ్వడం చూసి వెంటనే అక్కడ లక్కీగా ఓ షాప్ ఉంది ఓ పర్ఫ్యూమ్ తీసుకుని ఇచ్చి మామూలుగా ఇప్పుడు సినిమాల్లో నాకు తెలియదు మీరు ఎన్ని మూవీస్ చూసారు సో మీరు చూస్తారా నేను చూస్తాను అండ్ అది ఎప్పుడు ఇంపాక్ట్ అవుతుందా పర్సనల్ గా చెప్పారంతేదండి <laughs> 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 బట్ గుడ్ అండి నిజంగా మీరు చెప్పింది ఎంత ఎంత బాగా వింటున్నారు ఎంత గ్రేట్ అసలు గిఫ్ట్ల విషయం పక్కన పెడితే మిగతా విషయంలో బంగారు మా బాయ్ నిజంగా బంగారు నిజంగానే అవును గిఫ్ట్స్ అవి అంత తన పాప ఎఫర్ట్స్ పెట్టడు కానీ బట్ లైక్ నేను ఏం చెప్పినా వాల్యూ ఇస్తాను దాన్ని కానీ ఒకసారి నిజంగా బంగారం అనేది మీరు కొంచెం స్మైల్ తో చెప్పండి ఇందాక ఎలా వచ్చిందంటే బంగారమే నిజంగా బంగారమే వచ్చింది నిజంగా బంగారం లవ్లీ అరుణ గారి కోసం మీరు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కొన్ని కష్టపడి ఏదైనా మీ లైఫ్ లో కొన్ని 
చేంజెస్ చేసుకొని చేయాల్సినవి కొన్ని ఉంటాయి కదా ఎస్ ఎస్ అలానే ఈ చిన్నది ఏదైనా ఉందా దట్ యూ డిడ్ ఫర్ హర్ యాక్చువల్లీ ఓన్లీ ఫర్ హర్ సో మా మమ్మీ కాఫీ మాకు అలవాటు సో కాఫీ మాత్రం ఇప్పుడు అలా అలవాటు అయిపోయిందంటే అరుణ అరుణ చేస్తేనే కాఫీ తాగాలి అనే ఫీలింగ్ వచ్చింది అచీవ్మెంట్ అండి ఇదే లైఫ్లో సో అది ఒక్కటే పెళ్లి టైంలో యూజువల్ గా మామూలుగా మన దగ్గర టెస్ట్ చేస్తారు కదా జాతకాలు అయినా సరే కంపారిటబుల్ అయినా సరే అలా మీకు ఇప్పుడు జరిగిందండి మామూలుగా మాకు చూసే జాతకాలు అది మెయిన్ క్రైటీరియా అది అయ్యాకనే మేము కలిసింది కూడా మా తవ్వకాలు ఏంటంటే ఒక గ్రీక్ మైథాలజీ ప్రకారం ఒక లవ్ కంపారిటబిలిటీ అని ఒక చిన్న దొరికిందంట దాంతో చిన్న పేర్ల తోటి ఒక మంచి నంబర్ గేమ్ తోటి ఒక ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ వస్తే వాళ్ళ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ యాక్చువల్ చాలా ఎక్కువ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ లవ్ ఉందంటే ఇద్దరి కుగోల మీద చాలా పెద్దది ఒకసారి మనం మీరు టెస్ట్ చేద్దామండి ఏంటిది సో బేసిక్ లవ్ కంపారిటబిలిటీ నేను గ్రీక్ మైథాలజీ ప్రకారం నేను టెస్ట్ చేస్తాను అనమాట ఫస్ట్ మీ పేర్లు రాస్తున్నాను ఇక్కడ సో ఇప్పుడు ఏ సిన్ ఇందులో ఫోర్ ఏ సిన్ ఫోర్ తీసేద్దాం ఇది ఫోర్ ఇప్పుడు గొప్పతనం ఏంటంటే అసలు ఇంకా అది కాకుండా ఒక్క ఆల్ఫాబెట్ కూడా మ్యాచ్ అవట్లా ఏంటిది కాదు మెయిన్ ఏ ఏ మ్యాచ్ అయింది కదా భయ్య అదే ఇప్పుడు దాని మెయిన్ ఆది అరుణ ఇప్పుడు మా పాప పేరు కూడా అయ్యా సో అన్ని ఏ మ్యాచ్ చేసాం మేము ఏ ఆల్ఫాబెట్ తో బతికేస్తాడు ఇప్పుడు ఇది వన్ వన్ టూ ఇప్పుడు ఇది కద్దాం ఫైవ్ వన్ సిక్స్ మిగిలింది టూ ఫోర్ ఫోర్ ఎయిట్ 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 పర్సెంట్ చాలా గొప్ప విషయం తెలిసేది యాక్చువల్ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ వస్తే గ్రేట్ సో ఈ ఎయిటీ ఎయిట్ పర్సెంట్ లో సిక్స్టీ పర్సెంట్ అరుణ గారు చెప్పాలి <laughs> 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 సర్ప్రైజెస్ ఎవరు బాగా ప్లాన్ చేస్తారు మీరు ఎందుకు అనుకుంటున్నారు మీరు ప్లాన్ చేస్తారని నేను పెట్టాను తీసుకుంటారు సో బేసిక్ గా మీరే ప్లాన్ చేస్తారు ఏదైనా మంచి కూడా చెప్పండి ఈ మధ్యకాలంలో చేసింది నాకు మామూలుగా ఒక ఫ్యాంటసీ ఏంటంటే క్యాండిల్ లైట్ డిన్నర్ క్యాంప్ ఫైర్ అనేది చాలా సార్లు అడిగాను పాపం తన అవ్వలేదు ఇంకా ఒకసారి నేనే తన పేరు మీద బుక్ చేసేసి సర్ప్రైజ్ అయ్యే సర్ప్రైజ్ అయ్యి ఐ ఎంజాయ్ దట్ మూమెంట్ ఇద్దరిట్లో ఎవరు డామినేటింగ్ అలా అని కాదు డామినేటింగ్ అంటే అక్కడే అర్థమైపోతుంది అలా కాదు ఆ విషయంలో ఇద్దరుకి ఇద్దరు బ్యాలెన్స్డ్ మీకు ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీ ఇద్దరు మీకు అవతార్ సినిమాకి వెళ్ళాలి ఉంది బయ్య జురాసిక్ పార్క్ వెళ్ళాలి ఉంది ఏ సినిమా వెళ్తారు మొన్నే మొన్నే తన ఫేవరెట్ ఫిల్మ్ అంటే రణబీర్ కపూర్ తన తీసుకెళ్ళి ఇలాంటివి చెప్పట్లేదు మీరు థర్డ్ క్వశ్చన్ ఇద్దరిట్లో ఎవరు ఎక్కువ అబద్ధాలు చెప్తారు చెప్తాను 
అన్ని తన దగ్గరికి ఎందుకు తీసుకెళ్తాం అని భయ అది అంటే ఇతని దిగమింగు కొని నీ వరకు వెళ్లకుండా అది చాలా గొప్ప విషయం అంటే లోక కళ్యాణం కోసం అంటారు అది అంటే ఇప్పుడు తన వరకు వెళ్తే ఎందుకు స్ట్రెస్ అవుతుంది తను అవునవును ఎందుకు టెన్షన్ పడుతుంది అని చెప్పి కొన్ని మనమే లోపల దాచేసుకుని ఇలా అవ్వలేదు అని చెప్తాం కానీ జరిగిన సందర్భాలు ఉన్నాయి నీ హస్బెండ్ జీవితం అంతే భయ్య అది మనకు తెలియదు అది మన 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 కష్టాలు తెలియదు భయ్య సరే నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ బయట మనకి చాలా ఫ్రస్ట్రేషన్స్ ఉంటాయి అవన్నీ ఇప్పుడు మీకు కూడా ఉంటాయి ఒకసారి మీరు ఎక్కడికి వెళ్ళి ఉంటారు ఇంటికి వచ్చరికి భయ ఉన్నాడు అవన్నీ మీరు ఎవరు ఎక్కువ చూపిస్తారు ఫ్రస్ట్రేషన్ ఇంట్లో నువ్వే చెప్పాలి మీరేనా అది నేనే ఒప్పుకుంటున్నా ఈ వర్క్ పరంగా కానీ ఏదన్నా అనిపించినా కొన్నిసార్లు ఏదన్నా అనిపించినా కూడా కొంచెం ఇంట్లో కొంచెం దామ్ దూమ్ గానే ఉంటది అంటే నాకు ఆ వైబ్ అర్థమైపోతుంది వెంటనే నేను ఆ ఇంటెన్సిటీ బట్టి చిన్నదే అయితే మాట్లాడి ఇది చేస్తాను పద్ధతి అనుకుంటే అక్కడి నుంచి వెళ్ళిపోతాను ఇద్దరిట్లో మెస్సి ఎవరు హౌ మెస్సి ఇప్పుడు కొంచెం మారే బెటర్ ఇప్పుడు బెటర్ చాలా భయపడేది బాబు అంటే పక్క బ్యాచులర్స్ రూమ్ లా ఉండేది షర్ట్ తీసి అక్కడ విసిరేయడం టవల్ తీసి విసిరేయడం ఉండలు ఉండలు తీసి అలా విసిరేయడం అసలు మామూలుగా ఉండేది బ్యాచర్స్ అంటే ఇప్పుడు స్నానం చేయకుండా షూటింగ్ వెళ్ళిపోవడం ఇలాంటి షూటింగ్ లేకపోతే స్నానం ఉండదు అప్పుడప్పుడు అమ్మా కొన్నిసార్లు అప్పుడప్పుడు ఇద్దరు సెన్స్ ఆఫ్ హ్యూమర్ ఎవరికి ఎక్కువ నాకే ఎక్కువ నువ్వే నువ్వే చెప్పిస్తూ అరుణ చెప్పండి <laughs> 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 జిమ్ లో ఎక్కువ కార్డియో చేసి ఎక్కువ హిట్ వర్కౌట్ చేసిన తర్వాత సమ్టైమ్స్ అప్పుడప్పుడు ఒక నైట్ వన్ ఓ క్లాక్ అలా కుట్టి బాబు గురుకు పడుతున్నాం అది అంటే చేసిన త్యాగాల్లో ఇది కూడా ఒక త్యాగం థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ బీయింగ్ స్పోర్టివ్ ఇంతటితో మన రౌండ్ ఎండ్ అయిపోయింది మనం థర్డ్ రౌండ్ కి వెళ్దాము ఎస్ ఈ రౌండ్ పేరు ఏంటంటే ఏడు అడుగులు ఇప్పుడు మనకు పెళ్ళైన తర్వాత మనము మీరు అడుగులు వేసుకుంటారుగా ఏడు అడుగులు అది చాలా ఇష్టం అది చాలా క్యాప్ ఇది ఒక్కొక్క అడుగు ఒక్కొక్క గండం లాంటిది పోయా స్టెప్ అన్ని కంప్లీట్ చేసుకుని ఇక్కడికి వస్తే వచ్చి దండలు మార్చుకున్నారు అనుకోండి మీకు ఇంకా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ కంపేటబుల్ వచ్చేసిన ఇంకా మీరు వెళ్ళేటప్పుడు చాలా ఫ్రెష్ గా వెళ్తారు అప్పుడే కొత్తగా పెళ్ళినట్టు వెళ్తారు అన్నాడు సో మీరు వెళ్ళి అక్కడ నిల్చుండి అంటే ఏదో ఏదో ఉంది సో ప్లీజ్ టేక్ ద ఫస్ట్ స్టెప్ ఓకే ఈ సెవెన్ స్టెప్స్ లో ఫోర్ ట్రూత్స్ ఉంటాయి త్రీ డేర్స్ ఉంటాయి అనమాట ఓకే ఐ రెడీ ఎస్ సో ఫస్ట్ స్టెప్ మీరు ఏం చూస్ చేసుకుంటారు ట్రూత్ ఆ డేరా ట్రూత్ మీరు ఎప్పుడైనా మీ వైఫ్ పేరు అడ్డం పెట్టి పార్టీస్ కానీ ఫంక్షన్స్ కానీ ఎస్కేప్ అయ్యారా వైఫ్ పేరు అడ్డం పెట్టా అంటే లైక్ నేను సిక్ అయ్యాను లేదంటే ఇంకేదైనా చేసారా ఎన్ని చేశారండి ఇలా వన్ ఆర్ టూ మధ్యలో నా బర్త్డే పార్టీకి పిలిచి మీరు రాలేదు రావాలి Poster number 1 Listen to my heart it's beating for you Wow Asian with gurtu le prem kavali Oh you put one second poo gaal anna gandi ok So no it undali Nane nene chodu kallu moosukodu ani
టెన్షన్ అవుతుందా సెకండ్ పోస్ట్ ఏంటని మరి మీరు ఇలా ఇలా మీరు నీ చేయబట్టే కష్టం పోస్ట్ నెంబర్ టూ తాండి మీరు సోఫాలో వచ్చేసి కంఫర్టబుల్ గా అది కొంచెం మంచు తుఫానుల ముంచేసిందేలో మంచితనం మనసి మనిషైల పుట్టేసిందేనిల ముద్దొస్తుందేనిలో హ్యూమానిజం పోస్టల్ నెంబర్ త్రీ కాదు ఏంటే ఇది అసలు ఏమండి నాకు సంబంధం లేదు అంటే మరీ అంత కాకుండా దీనికి ఇలా అన్నారంటే నెక్స్ట్ ఘోరం అండి సాధారణంగా ఇది చాలా ట్రిక్కీ సిచ్యువేషన్ మామూలుగా ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఇంటికి రావడము ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏదో ఏదో అడగడము వైఫ్ ఏదో అడిగింది అనుకోండి దానికి మనం హ్యాపీగా ఒకటి మేనేజ్ చేసేసి అమ్మాయి తప్పించుకున్నాను రా బాబు ఆ సిచ్యువేషన్ ఏమైనా ఎప్పుడు అయిందా అంటే నాకు అయ్యే భయ్య అయ్యే అప్పుడప్పుడు ఎప్పుడైనా మా ఫ్రెండ్స్ పార్టీకి అంత వెళ్తే తను పడుకుంటే హ్యాపీగా వెళ్ళి పడుకొని పోవచ్చు అని లేచుంటే పిజిగా పడుకుంటే హ్యాపీగా మనం వెళ్ళి పడుకొని పోవచ్చు అనవసరంగా టీవీ చూస్తూ అది చూసుకోవడం మనం వచ్చిరా మీరు వచ్చేసరికి కుర్చీలు ఊగుతూ ఎంత టైము ఇదేనా రావడం ఇలాంటి కాకుండా పడుకుని ఉందనుకో పడుకుని ఉందనుకో అమ్మయ్య అనిపిస్తుంది మరి ఇంటర్ మ్యారేజ్ చేస్తే మార్నింగ్ మార్నింగ్ లేస్తే మార్నింగ్ లేస్తే మామూలు ఇంకా గుడ్ మార్నింగ్ గుడ్ మార్నింగ్ ఆ టైప్ ఎప్పుడు వచ్చారండి అడగరా అందుకే లైట్ స్లీపర్ ఉంటే చాలా అడ్వాంటేజ్ మీకు ఇలా పక్కకి రాగానే వచ్చారా లైట్ ఆన్ చేయి టైం ఎంత అయిందని మేనేజ్ చేయొచ్చు లవ్లీ లవ్లీ ప్లీజ్ టేక్ ద ఫోర్త్ స్టెప్ లవ్లీ సూపర్ ట్రూత్ అడ్డేరా మీరు ఎప్పుడైనా మీ పార్ట్నర్ కి మొబైల్ లాకర్ పాస్వర్డ్ తప్పుగా చెప్పారా అసలు పాస్వర్డ్ చెప్పరు పాస్వర్డ్ చెప్పలేదా పాస్వర్డ్ చెప్తాను ఇప్పుడు కూడా చెప్తాను ఫోన్ మాత్రం పర్సనల్ పర్సనల్ నా ఫీలింగ్ ఏంటంటే ఫోన్ ఫోన్ అనేది బేసిక్ గా ఒక చాలా పర్సనల్ సాధారణంగా ఇవ్వడం వల్లే చెక్ చేయరు తెలుసా కాదు ఇవ్వకపోయినా చెక్ చేయరు కదా మీరు కనుక ఇచ్చారనుకో అసలు చెక్ చేయరు ఇవ్వకపోతే కనుక మాత్రం ఏదో ఉంటది ఏదో ఉంది అనుకుంటారు ఇచ్చేసేయండి అసలు ఏముండదు ఏమే చూడరు అంతే అంటారా అంతే కాబట్టి వాట్సాప్ చాట్స్ అనేది ఆర్కేలో పెట్టేయండి ఓపెన్ బుక్ అండి సాధారణంగా జస్ట్ ఆ బుక్ దాచుకుంటాం అంతే లవ్లీ అండి కంగ్రాచులేషన్ లవ్లీ స్టెప్ ఇంకా మూడు స్టెప్లే ఆల్మోస్ట్ డన్ చెప్పండి ట్రూత్ ఆ డేరా ఇంక ఫైనల్ స్టెప్ కెళ్లే లోపల కొట్టుకోకుండా చెప్పండి ట్రూత్ ఆ డేరా సో డేర్ ఐ లవ్ మై వైఫ్ అని టెన్ టైమ్స్ చెప్పాలి టెన్ టైమ్స్ బట్ అందులో చిన్న కిటుకుంది ప్రతి దానికి మోడ్యులేషన్ మార్చాలి అంత తప్పదు ఐ లవ్ మై వైఫ్ 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 ఇంకోటి ప్రశాంతంగా ఒకటి ఐ లవ్ మై వైఫ్ సరే ఒక్కటి ప్రేమగా చెప్పు ఇన్ని ఎమోషన్ చెప్తున్నారు కానీ ఒక్కటన్నా ప్రేమగా చెప్పచ్చు కానీ అడుగుతున్నారు అండి ఐ లవ్ మై వైఫ్ ఒకటి లాస్ట్ ఒకటే ఉంది ఐ లవ్ మై వైఫ్ లవ్లీ సో ఎక్కువ అయిపోయింది అసలు సూపర్ పండి ఆల్మోస్ట్ 
ఆల్మోస్ట్ ఐ థింక్ ఐ కెన్ యూ కెన్ ఫీల్ ఇట్ కదా కొత్త పెళ్లి అనే ఫీలింగ్ వస్తుంది కదా ట్రూత్ డేర్ డేర్ మీ వైఫ్ తో కలిసి మీరు ఒక బ్యూటిఫుల్ సాంగ్ కి డాన్స్ చేయాలి జస్ట్ సార్ ఓ కన్నులు కన్నులు చేసే ఎన్నెన్నో చిలిపి సైకిల్ ఏంటి కలలు కలలు కలిసి చేసే తోలే మిటో కాదు ఈ సాంగ్ లో మీరు కూడా ఉన్నారు గుర్తు మర్చిపోయారా ఉన్నాను కరెక్ట్ గా మీరు ఇంటర్వ్యూ అంటున్నారు చిన్నప్పుడు భరతనాట్యం నేర్చుకుంది అవునా నైస్ లవ్లీ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ కంగ్రాచులేషన్ ఫైనల్ స్టెప్ తీసుకోవచ్చు మీరు నా ఆబ్వియస్లీ ఒక ట్రూత్ ఏ మిగిలింది సో అది కూడా మీకే అడుగుతాను మీకు వచ్చిన గిఫ్ట్స్ ని మీరు ఎప్పుడైనా వేరే వాళ్ళకి ఇవ్వడం అలాంటి జరిగి చేశారా అంటే అలా చేయలేదు బట్ మొన్నే ఇలాగా రిపీట్ అవుతున్నాయి గిఫ్ట్స్ కొన్ని కొన్ని మనకు ఆల్రెడీ ఉంది కదా ఎందుకు చేయడం అని చెప్పి ఒక రెండు మూడు తీసి పెట్టా పక్కన సో ఇది మా ఓపెన్ చేయకుండా ఆల్రెడీ ఉన్నాయి కాబట్టి ఓపెన్ చేయకుండా పెట్టా నెక్స్ట్ మనం అనవసరంగా అది మనం ఎలాగో వాడం కాబట్టి తీసుకెళ్ళి ఇంకా ఎవరికైనా ఇవ్వచ్చు నెక్స్ట్ ఇయర్ నా బర్త్డే కి ఈ దండలు మీరు కనుక మార్చుకుంటే ఇంకా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అయిపోయినట్టు and now the last and final round చిన్న కంప్లైంట్ ఏంటంటే గిఫ్ట్స్ దే నాదే ఇప్పుడు మీరు మీరు ఇది సో అందుకే మీ గురించి డిజైన్ చేశా ఇది స్పెసిఫిక్ గా సో ప్రసంగ గా లెట్స్ చెక్ ద గిఫ్ట్స్ ఇది బేసిక్ గా మీకు ఇష్టమైన గిఫ్ట్స్ నైస్ ఇది ఏంటి ఇది పిల్లో ఇది ఎవరికో ఇష్టం అని తెలిసిందండి ఇదైతే ఎవరికి ఇష్టం అని నాకు తెలిసి ఈ పాటి ప్రపంచం నాకు కాఫీ కప్ బ్యూటిఫుల్ లవ్లీ తెలుసు కదా దీన్ని లవ్ మీటర్ అంటారు మీరు ఇద్దరు కలిసి దీన్ని పట్టుకున్నారు అనుకోండి మీరు జనరేట్ అయిన వేడికి ఇది పైకి వెళ్ళి ఎంత లబ్ధో చూపిస్తాను అనమాట పగిలిపోదు కదా ఓకే సో ఇవ్వండి గిఫ్ట్స్ సో ఇంకా మీ కష్టం లో ఉంటది మొత్తం ఫస్ట్ క్వశ్చన్ తాలింపు లో ఉండే ఇంగ్రీడియంట్స్ ఏంటి అరుణ గారు అంట జీలకర్ర ఆవాలు మిరియాలు కరివేపాకు ఎండు మిర్చి కంగ్రాచులేషన్స్ మీ కరెన్సీతో ఒక మంచి గిఫ్ట్ మీ వారికి ఇవ్వచ్చు సరే సార్ మీ క్వశ్చన్ ఈజీ క్వశ్చన్ ఇచ్చేస్తా టూ థౌజండ్ ట్వంటీ త్రీ మైనస్ టూ థౌజండ్ ఫోర్టీన్ ఎంత మళ్ళీ అరుణ గారి రైట్ ఆన్సర్ 
భయ నేను చెప్పాను భయ నైన్ అని నొక్కుకుని సార్ ప్రసంగతే మీరు గెలిచారు కాబట్టి మీరు గిఫ్ట్ ఇచ్చేయండి కాదు మీరు ఫిక్స్ అయ్యారు ఏదో చేయించాలని ఫిక్స్ అయ్యారు మీరు చెలియా అనే పదం వాడి ఒక నాలుగు సాంగ్స్ పాడండి అబ్బా ఫైనల్ ఆది గారు ఇక్కడే దగ్గరగా మీరు గెలిచేసారు అనిపిస్తుంది ఒకేనందుకే చెప్పండి పాడండి చెలియా 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 సో ఇందులో నాలుగు ఉన్నాయి భయ్యా చెలియా 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 ఇంకా నేను లాతో ఒక రెండు పాటలు పాడండి లాలి 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 అన్నట్టు ఉంది సారీ ఒక పాట ఇంకా ఇంకా నాలుగు పాటలు పాడాలి ఇంకా మూడు ఎల్లో ఎల్లో మ్యాచ్ అయింది ఇది మామూలుగా ఏజ్ వరుసలో చెప్పాలి మామూలుగా పాండవులు ఐదుగురు వరుసగా చెప్పండి అరుణే కొట్టింది అరుణ గారు ధర్మరాజు భీముడు అర్జునుడు నకులు సహదేవి బాగుంది జీవితం మహాభారతంలో ఈ పేర్లు తెలియకపోతే ఎలా చెప్పు ప్లీజ్ మంచితనానికి మనిషి అనే రూపానికి అరుణ గారు అండి యాక్చువల్గా ఇన్ని గిఫ్ట్లు ఇప్పటికీ ఇస్తూనే ఉన్నారు ఇంకా ఇప్పుడు బ్యాట్ ఏ గేము ఆడలేని బ్యాట్ ఏంటి థ్యాంక్ యూ ఏ గేము ఆడలేని బ్యాట్ అంటే ఏ గేమ్ ఆడలేని బ్యాట్ అంటే స్పోర్ట్ స్పోర్ట్ గురించి చెప్తున్నారు మీరు ఇప్పుడు ఒక ఆ బ్యాట్ తో ఏమి ఆడలేమండి మస్కిటో బ్యాట్ బాస్కిటో బ్యాట్ సో ద అఫీషియల్ విన్నర్ ఇస్ అరుణ గారు కంగ్రాచులేషన్ ఇప్పుడు రూల్ ప్రకారం ఏంటంటే అరుణ గారి డ్రీమ్ ని మీరు ఫుల్ఫిల్ చేయాలి మా దగ్గర ఒక చిన్న ఫ్యాంటసీ బాల్ అని ఉంది దాంతో యాక్చువల్లీ అరుణ గారి మనసులో ఏ డ్రీమ్ అన్ఫుల్ఫిల్ డ్రీమ్ ఏదైనా ఉంటే అది ఆటోమేటిక్ గా బాల్లోకి వస్తుంది బాల్ లో ఏం లేదనుకోండి సార్ కన్ఫర్మ్ మీకు ఏం అక్కర్లేదు యువర్ ఆల్ పర్ఫెక్ట్ సో అరుణ గారు మీరు జస్ట్ దాన్ని మీరు చేయబెట్టి మనసులో ఏదైనా అనుకోండి ఏంటది ఏముంది అది అందులో అంత ఆది ఆది నా కోసం నా కోసం మీకోసం ఆమ్లెట్ చేయాలి చూసారండి చిట్టి చిట్టి కోరుకులు ఉంటాయండి ఆడలో పాపం సో ఆమ్లెట్ చేయాలా ఆమ్లెట్ చేయాలి పయ్యా మాక్సిమం కాఫీ చేయగలను నేను నేను ఉన్నాను కదా హెల్ప్ చేస్తాను మీకు పక్కనా మరి సెటప్ అంత ఉందా మీకు ఆమ్లెట్ కి సెటప్ ఏంటి పోయా నాకు అర్థం కాదు నేను కనుక కోడే ఉంటే ఆ మూలకలు గుడ్డు పెట్టేవారు కావాల్సిన గుడ్డు ఆ మిగతా వేసేస్తే అయిపోయి ఆమ్లెట్ అయిపోయి రండి మా కిచెన్ కి వెళ్దాం సో మొత్తం సెటప్ అరేంజ్ చేసామండి మీకోసం ఆపరేట్ చేయడానికి అంత బాగుంది భయ్యా ఏం చేయాలి చెప్పి స్టవ్ ఆన్ చేయండి భయ్యా ఓకే లవ్లీ ఎంతో ఫన్ ఎంతో ఫన్ ఇదా రే
vaya con Shalip Chai, vaya. Esto es un wedding photo shoot. ¡Vamos! ¡Vamos! ఎలా <laughs> 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 మొత్తం గుడ్డు వాసన వస్తుంది డెఫినెట్ అది గుడ్డుతో చేసి ఉంటారు మీరు హ్యాపీ కదా చాలా మీ డ్రీమ్ ఫుల్ఫిల్ అయిపోయింది కదా అండి తను అడిగింది ఆమ్లెట్ తన కోసం చేసా థ్యాంక్స్ బయ దగ్గర నుండి బాగా గైడ్ చేసి ఎంతో ఫన్ ఎంతో ఫన్ కంగ్రాచులేషన్ బయ్యా యు డి ఇట్ సో కంగ్రాచులేషన్స్ ఒక ఆమ్లెట్ తోటి మీ ప్రేమను ప్రూవ్ చేసుకున్నారు ఈ వైఫ్ వాళ్ళ అన్ఫుల్ఫిల్ డ్రీమ్ ని ఫుల్ఫిల్ చేశారు సో మీ ఫీలింగ్స్ ఏంటి మీ ఎక్స్ప్రెషన్ ఎంత కష్టపడి చేశాను అవును అసలు ఎప్పుడు జరగదు అనుకున్నది జరిగింది వాళ్ళ చాలా హ్యాపీగా ఉంది సో థాంక్యూ సో మచ్ థాంక్యూ థాంక్యూ అండ్ ఇంత బాగా స్పోర్టివ్ గా ఇంత బాగా ఆడినందుకు యా యా మా సైడ్ నుంచి మీకు చిన్న గిఫ్ట్ ఓ థాంక్యూ అండ్ అలాగే మీ ఇద్దరికి ఒక ఇండివిజువల్ గిఫ్ట్స్ ఇంకో బ్లాక్ బస్టర్ కబుల్ తో మళ్ళీ కలుద్దాం సో స్టే ట్యూన్ అలా మొదలైంది